Tuy nhiên thì hôm nay có thể phần đầu này Thì chúng tôi sẽ đưa ra một số cái điều lợi Trong sự niệm Phật Bởi vì thấy cô bác ở đây là những vị chuyên về tịnh độ Cho nên bây giờ chúng ta bàn tịnh độ trước đi Rồi sau khi chúng ta đưa ra các cái điều lợi trong sự niệm Phật đó Rồi sau đó mình mới đặt nặng vấn đề là niệm Phật à, Chúng ta cần phải giữ giới Và đồng thời giữ giới cần phải niệm Phật thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày hai cái này nó liên tục với nhau Bởi vì cái người giữ giới luật đó Mà người này mà không trì câu lục tử đó Thì chúng ta hơi gặp khó Thì đồng đạo nhớ kỹ đi Sở dĩ tôi mà quý vị mà phạm giới luật đó à, Xuất phát vô đâu Có phải chăng là do cái tâm mình không Do cái tâm mình à, suy nghĩ bung lung Do cái tâm mình suy nghĩ ham muốn Do cái tâm mình à, suy nghĩ tà phại Thì từ đó từ xuất phát cái tâm của mình suy nghĩ không đúng đắn Nó nôm nay đi Cho nên từ đó mình nó phạm vô luật Vì vậy cho nên nếu như đồng đạo chúng ta mà có cái gì đó ha Mà mình nắm giữ tại tâm mình để chúng ta hành trì đó Thì tướng và khẩu sẽ không phạm giới à, Sở dĩ mình phạm vào tứ đổ tường và các điều khác do mình không vững tâm Mình còn tối, mình còn mê Cho nên trong cái chương đề hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày nó Hai cái vấn đề nó cuộc chặt với nhau Tức là Niệm Phật cần phải giữ giới Mà giữ giới thì không thể nào thiếu niệm Phật Nếu như một người giữ giới mà không niệm Phật Thì coi chừng chúng ta làm không trọn Bởi vì chúng ta giữ ngoài tướng không đúng không Mà với tâm mình không giữ được Tâm mình nó còn quá nhiều tạp niệm Quá nhiều sự suy nghĩ ở gốc phức tâm hồn Thì chúng ta vẫn là người thất thủ thôi Mình không bao giờ đạt được kết quả đâu đồng đạo Thì đó là chúng tôi cũng xin nói một số ý như vậy Như vậy thì hôm nay Nơi đây cũng nơi vùng sâu Giờ này thì chúng tôi cũng có lời khuyên Quý vị nên cố gắng niệm Phật à, Có thời gian rảnh nhất là quý à, quý cụ à, cao tuổi Thì giờ này chúng ta biết rằng tuổi mình cũng gần đến cái ngày Phải nói rõ là chúng ta về bên kia rồi Vì vậy cho nên mình cũng phải cố gắng kiếm mở vốn về quê ha Một cái khái niệm này ai cũng hiểu đồng đạo Cho nên hôm nay á, tu hành thì cái hạnh nào cũng có lời hết á nhưng mà theo con nghĩ đó quý cô quý chú cái à, chúng ta đi cái chiến buôn chỉ cần có sáu câu có sáu chữ thôi nam mô a di đà phật thôi à, tuy nhiên thì chúng ta hưởng cái lợi lạc rất là lớn mình nói à, nôm na dễ hiểu là bỏ cái vốn ít lắm mà chúng ta hưởng cái hoa trái rất là nhiều tôi nói à, ví dụ chúng ta làm từ thiện bỏ vốn cũng nhiều nhé ngoài cái việc công sức mình ra mình phải bỏ tiền của ra làm từ thiện mới có phước đúng không còn mà vấn đề niệm Phật này thì quý vị bỏ vốn ít lắm Mà chúng ta lời là phải nói rõ là vô hạn Cái lời thứ nhất Thì hôm nay nếu như gia đình nào ở đây tôi nói đồng đạo dồn lại nghe Về thực tế đó Nếu gia đình đồng đạo nào mà có niệm Phật thường xuyên Trong nhà có người tu đó Thì theo tôi nghĩ rằng nó yên ổn Bởi vì những cái việc lặt vặt bên ngoài Ở trong cái cuộc sống đó Thì chúng ta thấy nó khổ lắm Nhất là cái chuyện trong nhà mình Chuyện gia đình tôi, chuyện dâu con tôi Cái chuyện hàng xóm cô bác tôi Thì những lạc vặt này nó làm mình khổ lắm Ở phương diện đời á Chúng ta thấy sống không an đâu An bữa nay chứ ngày mai chưa chắc à. ha, Chỉ cần sau một cái vụ việc gì đó thôi Thì à, gọi là đắt bằng vậy sống á. Còn nếu như trong gia đình Của người đạo mình thì à, theo tôi nghĩ Không đến đổi Mà nhất là chúng ta có niệm Phật Bởi vì đồng đạo mà có niệm Phật rồi Mình ít có ít có quan tâm chuyện bên ngoài lắm Mình nói nôm na mình không có thài lai mình ít có quan tâm chuyện thế sự Mà khi chúng ta ít quan tâm chuyện thế sự Thì chúng ta thấy mình nhàn lắm Cho nên Đức Thầy mới dạy là biết khôn tìm kiếm ma ha Một câu luật tự nhà nhà bình an Rất rõ ràng không Đây là một điều lạ lạc rất lớn đây Chỉ cần đồng đạo chúng ta có niệm Phật đi Thì tôi tin chắc rằng gia đình chúng ta sẽ an ổn Bởi vì ở nhà chúng ta có ông Phật Đồng đạo đừng có sợ hên xui Đừng có sợ năm nay năm tuổi của tôi Năm nay là năm sao hạn đừng có sợ Mà chúng ta nên sợ là mình không có niệm Phật bởi vì nếu chúng ta có niệm Phật là ông Phật ở nhà Mà xin thưa đồng đạo ông Phật ở nhà Thì xin thưa rằng ma quỷ không có còn Cái lợi lạc thứ hai Nếu chúng ta đem ông Phật để trong nhà mình Thì ma quỷ không dám Sở dĩ nhà chúng ta bị ma ám Bị quỷ nó hại Rồi bị những cái điều độc ác Thế này thế khác đó Giống như trước đây mình bị hơi mê tính đó Mình sợ bùa chú nè à, Sợ người ta bỏ bùa mình À, sợ hên xui à, Sợ ma quỷ nó phá khuấy này kia nọ Rồi chính vì lý do đó Mà ngày xưa người ta cũng tạo những cái miếng lá bùa Tôi nhớ để trước cửa Để là gọi là yếm ma à, Trừ quỷ đó 
Nhưng mà giờ này thì người tu chúng ta không còn đây này rồi Bởi vì đồng đạo cố gắng niệm Phật Khi chúng ta niệm Phật trong nhà chúng ta có hào quang quý vị ạ à. Mỗi đồng đạo chúng ta trong nhà có niệm Phật là có hào quang Thì ma quỷ không có vào được rồi Mà thầy dạy là Di Đà Luật Tử ráng ghi niệm cho tà quỷ Vậy thì gian ra Nói cái này cái này hỏi ông Chí Tâm coi hào quang đâu ông chỉ giùm tôi coi Thì xin thưa tôi chỉ không có được Nhưng mà có không mà nói thật sự mình nói cái gì cũng phải nói nói có có sự có lý cái này là thuộc về lý không phải là về sự bởi vì đức thầy dạy rất rõ là ai di đà nhìn xem khắp cõi đặng trong chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đặng tìm kiếm người hiền đức đúng không như vậy thì đức phật ai di đà phóng hào quang xuống mình nói nôm na đi cái đèn phật ai di đà lớn dữ lắm mà nếu tôi và quý vị mà chúng ta không niệm phật đó thì nhà chúng ta đóng cửa mà nhà chúng ta đóng cửa thì tối ồm mà nếu nhà chúng ta có ồm thì làm sao mình thấy ánh sáng của Đức Phật A Di Đà được? Còn hôm nay nếu tôi vậy vị nhà chúng ta có niệm Phật giống chúng ta mở toan cái cửa ra, thì khi mở toan cửa ra mình mới tiếp nhận được ánh từ quang từ Đức Phật A Di Đà. Bởi vì đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu khi chúng ta có niệm Phật mình mới tiếp nhận được ánh hào quang đó. Còn nếu như tôi và quý vị mà không niệm Phật thì xin thưa rằng Đức Phật A Di Đà vào ngày có rọi cả nào mình cũng không thấy được đồng đạo à, không thể nào kiếm được mình. Bởi vì cái điều mà Phật làm không được Trong bốn điều thì trong đó là có cái điều là Phật không độ được người có duyên không, Phật không độ được cái người vô duyên Phật chỉ độ người có duyên thôi Như vậy thì nếu như đồng đạo có niệm Phật Thì trong nhà chúng ta lúc nào cũng sáng hết Cho nên ma quỷ gì cũng không còn Rồi cái lợi tiếp theo nữa Những cái tai nạn hàng ngày rủi ro nó xảy ra với mình Thì theo con nghĩ rằng quý cô quý chú ai cũng lo sợ Bản thân mình cũng vậy thôi Nhưng mà chúng ta đừng lo sợ Sở dĩ những cái tai nạn xảy ra hàng ngày là do nghiệp đúng không Do tâm chúng ta bất chánh Bây giờ tôi nói nôm na đi đồng đạo hình dung đi Tại bản thân tôi có tôi biết Khi mà chúng ta bắt đầu gặp một cái tai nạn gì đó đó Thì trước đó ha, Mình mình nhớ lại đi Trước đó cái nội tâm mình như thế nào Thì thường thường là cái nội tâm chúng ta là năm tâm tà Nội tâm chúng ta bất chánh đó Thì từ cái nội tâm tà, nội tâm bất chánh đó Thì đó giống như chúng ta dụ cho nghiệp nó xuất hiện Để nó nó, 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 nó hại mình vậy đó Tôi nói nôm na mà đang lái xe đi Ví dụ như vậy Mà khi tâm chúng ta bất chánh mà khởi cái niệm tà đó Rất là dễ dàng gây ra tài năng giao thông đồng đạo à Cũng đồng một cái tình huống đó Cũng đồng một cái sự kiện đó Mà một cái người tâm tà thì người này khó tránh đó Còn cái người mà tâm niệm Phật, tâm chân tránh rồi Thì người này có thể, có thể là tránh được cho nên nhiều đồng đạo nói đang lái xe sao niệm Phật không có phải Niệm Phật niệm Phật bình thường lái xe bình thường không ảnh hưởng gì trơn Bởi vì cái việc này mình thường thường hàng ngày mình sử dụng mà Phải không Mình cứ niệm Phật đang chạy xe Rồi gặp tình huống nào đó đó Tự nhiên cái giác quan mình nó sẽ báo mình là phải lách qua lách lại phải dừng phải thắng gì đó Mà nói nôm na phải tin như vậy mới được Thì nếu như thiện được điều đó thì chúng ta sẽ rất là điều lợi Cho nên Đức Thầy mới dạy là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nặng tay cũng thoát như không Hôm nay sở dĩ những tai nạn xảy ra hàng ngày Thì do chúng ta ít niệm Phật quý vị ạ à. Bởi vì mình có niệm Phật Thì Đức Thầy dạy là niệm chữ Di Đà Tăng chướng nghiệp thuyền tự thì rước đại non bồng Khi mình có niệm Phật như vậy thì nghiệp chướng không có còn Mà nghiệp chướng không còn hà tất gì Tôi và quý vị bị tai nạn Phải không Đồng đạo còn nhớ lại Tây Du không Mình hôm nay kể một chuyện này Chắc là quý vị ai cũng rành về Tây Du rồi cho nên nếu như trên cái đường Trên con đường đi mà đường quyền trang từ Đông Thổ Đại Đường Mà sang Thiên Trúc để thỉnh kinh đó Trải qua 81 nạn Mà nếu như đường quyền trang mà quên cái Phật hiệu đó Hay quên cái Phật hiệu A-di-đà Phật đó Thì theo con nghĩ rằng đường quyền trang không thỉnh được chân kinh Đâu đó con nhớ không Mỗi khi đường quyền trang gặp tai nạn Thì đường quyền trang đường tam tạng chấp tay niệm A-di-đà Phật bởi vì theo cái cái văn hóa của Tàu gọi là tứ tự âm tiết Cho nên họ chỉ niệm có bốn chữ à Còn của chúng ta thầy dạy tới sáu chữ Vì vậy nên khi mà đường quyền trang niệm Phật Thì lúc bây giờ dụ cho trí huệ xuất hiện Tức là tôn đã thánh xuất hiện Tôn đã thánh là trí tệ Thì dầu rằng ma quỷ nó có dùng những cái phương pháp nào nó phá hại Nhưng mà chỉ cần đường quyền trang a di đà Phật Thì lúc bây giờ là cái như là thoát liền đồng đạo thì rõ ràng thầy dạy chỗ này là không khác Mà lòng sáu chữ chứ không có ngớt thì nạn tay cũng thấp như không Thì cái qua trái này là những cái mà chúng ta hàng hữu Đồng đạo chuyên trì niệm Phật đi Trong một thời gian lâu, thời gian dài Thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái mà chúng tôi trình bày Hết sức là phải nói rõ là thực thế nhất Rồi thêm cái điều lợi tiếp theo đó đi Hôm nay ngoài cái việc chúng ta làm từ thiện bên ngoài để có phước cái gì 
Quý cô, quý cô, quý chú hôm nay chúng ta nấu cơm ở bệnh viện Chúng ta làm công tác thiện bên ngoài thì để cậu gì? Phải chăng cầu phước không? Như vậy thì nếu như chúng ta vừa làm từ thiện Mà tâm chúng ta vừa niệm Phật đó Thì phước nhân 4, nhân 5, nhân 10, nhân 100 Hay mình nhớ kỹ như vậy Còn nếu như chúng ta vừa làm từ thiện mà tâm không niệm Phật Tâm mình nó cứ lao sao cứ lộn xộn Cứ hơn thua cứ bản ngã Cứ nhân ngã cứ bỉ thử Thì chúng ta làm phước 10 Nhưng chúng ta hưởng có một thôi Nó đặc biệt như vậy Bởi vì cái người làm phước mà người này vừa làm từ thiện Tôi nói tôi vừa vò thuốc nam đi Tôi vừa vác cây để cất nhà tình thương đi Mà tâm tôi vừa niệm Phật Thì phước này nó nhân lên hàng hàng trăm hàng ngàn lần Mà thầy dạy rất rõ là cứu khổ nam mô vô lượng phước bởi vì Đức Phật A Di Đà là vô lượng là vô lượng là công đức cho nên hôm nay khi chúng ta niệm Phật mình đã chia sẻ được cái công đức của Đức Phật A Di Đà vì vậy nên đồng đạo mình mà làm công tác từ thiện đồng đạo cố gắng nhớ đừng có quên niệm Phật nhé chúng ta có niệm Phật trong cái việc làm của mình thì mình sẽ phước đức rất là lớn thì nó không hết rồi cái điều lợi tiếp theo nữa đi cái 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 gốc quan trọng nhất của tôi và quý vị cái gốc khổ nhất của chúng ta đó thì xin thưa rằng không ngoài cái tâm của mình cái tâm của mình nó là chủ mà Vui khổ đều do nó Mà đại để cái tâm chúng ta thì Tham lam sân nộ mê si Thì ba cái tâm độc chướng này Lúc nào nó cũng ẩn hiện ở tâm mình Khi nó ẩn khi nó hiện Khi thì chúng ta nghĩ chân chánh Khi mà chúng ta cũng nghĩ cái điều Cái điều bất chánh điều ta vậy Vì vậy cho nên hôm nay chỉ cần đồng đạo chúng ta Chuyên trì niệm Phật Thì nhất định mình sẽ thanh lọc cái tâm của mình Mình niệm Phật là chúng ta đang rội rửa cái tâm mình Thanh lọc cái tâm mình cho nên cái người nào mà niệm Phật nhiều thì người đó niệm ma ít Người đó vọng niệm ít, niệm danh lợi tình ít Còn người nào mà niệm Phật ít hoặc là không niệm Phật Thì cái tâm mình đâu có nghĩ đâu Đồng đạo nhớ kỹ một điều khi tay chân chúng ta nghĩ Nhưng cái tâm không nghĩ đồng đạo Có lúc mình nằm trên võng, lúc mình thua mù mình ngủ mà ngủ chưa được Cái tâm mình nó còn nghĩ nữa, đâu có nghĩ đâu Cái tâm mình không nghĩ nó suy nghĩ đủ thứ á Như vậy thì mình phải buộc nó Đừng có cho nó nghĩ lung tung Cái tâm mình giống như con khỉ Truyền cành như con ngựa rong đồng nội vậy Cho nên hôm nay mình phải thuần thục được con ngựa của mình Chúng ta phải thuần thục con khỉ của mình bằng câu lục tự Mà Đức Thầy đã giải rất rõ là còn phương pháp niệm Phật là để trừ đi cái vọng niệm chúng sanh Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt Vì cái lòng vọng niệm về việc thế trần ấy mà không làm cho cõi lòng an lạc phiền não ngăn ché Chân tâm mà ám nên nay hãy thành tâm niệm Phật Thì nếu một niệm Phật ắt lìa được một niệm chúng sanh mà niệm niệm Phật thì lìa được tất cả vọng niệm chúng sanh Cho đến khi nhất tâm bắt loạn Chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt Thì lòng ham muốn và các tình dục Còn đâu mà nảy sanh ra được Kính thưa đồng đạo Sở dĩ tôi vậy vị mà chúng ta tu mà thấy mình còn khổ đó Là do mình chưa có miên mặt hành đạo Tu mà chúng ta thấy còn quá phiền não Là do mình dụng công chưa đúng Mình niệm Phật chưa tinh chiến Mình mới thấy phiền não Phải không? Chứ nếu như tôi và quý vị mà chúng ta chuyên trì niệm Phật đi Thì xin thưa rằng phiền não sẽ phơi Nó sẽ biến mất thôi Từ từ sẽ biến mất thôi Nhưng mà đó là chúng ta hiểu về lý thuyết Còn về cái phương pháp hành đạo của mỗi cá nhân Thì xin thưa quý vị là cực kỳ khó Cho nên hôm nay mà muốn niệm Phật Đã ở chỗ nhất tâm bắt loạn như thầy dạy đó Để các tình dục và lòng ham muốn không còn nảy sinh ra được Thì điều này chúng ta hiểu về lý thuyết Vì phương diện thuyết còn phương diện thực hành thì cực kỳ khó nhiều khi chúng ta vẫn niệm Phật Nhưng mà nó vẫn nảy sanh Đúng không đồng đạo Nhiều khi người khi mình bàn là Đức Thầy rồi Mỗi đồng đạo nhìn lại mình đi Như bản thân của tôi cũng phải nhìn lại mình đi Nhiều khi mình đắc niệm Phật ấy Nhưng mà những cái tư tưởng danh lợi tình Nó chen chen vào, nó chen chen vào Nó dành dành với mình hoài quý vị anh. Nó cứ dành với mình hoài à Phải không? Ý là đang niệm Phật đó Ông Phật đó đang kéo kéo ông Phật vào Nó còn dành dành đó Mà không niệm Phật cỡ nào nữa Cho nên mình thấy cái điều lợi hết sức lợi Và cái điều lợi tiếp nữa đi Đức Thầy dạy rất rõ Chữ lục tự trì tâm bắt viễn Thì Lâm Nguy có kẻ cứu mình Trong quyển nhì thì đây theo chúng tôi nghĩ rằng Đây là cái giai đoạn Lâm Nguy nè Cái tai nạn hồi nãy nó khác Tai nạn hồi nãy là tai nạn Mà chúng ta rủi ro gặp ở Trên cái hoàn cảnh hàng ngày trong cuộc sống Còn cái trường hợp ở đây trường hợp Lâm Nguy đây tức là đến cái giờ phút cuối cùng đó Cái giờ phút mà Thầy dạy là Gần hấp hối tâm thần sao sát trí vẫn vơ Kinh sợ vô cùng rồi mòn lần Đến phút Lâm Trung giả cỏ tạm theo đường tội phước đó thì đây là thực sự lâm nguy Mà nếu như mỗi đồng đạo chúng ta giờ này mà quý vị chuyên trì niệm Phật được đó Gọi là chữ lục tự trì tâm bắt viễn đó Thì đương nhiên khi đến giây phút này chúng ta chỉ cần chút hơi thở sau cùng Thì sẽ có Phật, có Thầy, 
Sẽ có chư Bồ Tát Có thanh chung đi rước chúng ta về cảnh giới an lạc Cho nên trên đường tu chúng ta Mình nói nôm na đây là cái giờ sổ số đồng đạo Sổ số Tôi nói à, ví dụ như bây giờ Mình tu hành mấy mươi năm ăn chay đúng không Mà đến cái giờ cuối cùng này nè Cái giờ mà chúng ta dành giữa cái tử thần Lúc bây giờ mình không nhớ niệm Phật Mà chúng ta cứ nhớ cái này cứ nhớ cái kia, cứ nhớ cái nọ Thì đây là cái điều rất là nguy bởi vì cận tử nghiệp quý vị Cho nên từ đó mình mới suy ra là cái công năng công phu tu hành của mình hàng ngày nó không nhiều Cho nên mình tu lâu rồi Nhưng mà đến giờ cuối cùng này mình không còn nữa, không nhớ chân trách, không nhớ niệm Phật Mà chúng ta lại nhớ những cái khác Thì quý vị hình dung đi Để một chút chúng ta thấy rõ những đồng đạo mình ở số mình mà gần tới cái giờ này đó cũng có một số người là phải nói rõ là chuyên trì niệm Phật luôn Đến tắt hơi thở tôi có chứng kiến Cũng có một vị đồng đạo cao niên Tuổi trên 80 tu hành tinh tấn lắm với lực tinh nghiêm lắm Thì đặc biệt cụ lão này đến cái giờ này tự mình Đọc cái bài cầu nguyện vãng sanh cho mình Xong rồi nhẹ nhàng rút hơi thở sau cùng Rồi cũng có người tôi chứng kiến vài ngày trước đây thôi Đến cái giờ phút cuối cùng bác sĩ là chạy hết rồi Não là chết hết rồi khi trở về nhà thì tôi đến thăm thì đồng đạo nó vẫn biết tôi tay nắm chặt tôi rất là rất là thương tôi thì đồng đạo nó vẫn niệm phật vẫn còn đọc câu giảng thầy nhưng mà lại nhớ những chuyện khác lặt vặt trong nhà ví dụ như bây giờ kêu con nó nấu nước cho anh mày uống trăm trà cho anh tâm mày uống cứ lặt vặt vặt nhớ cái đó hoài vậy đó thì nó xen với nhau như vậy thì đây là cái giờ phút phải nói là quan trọng nè cho nên nếu như mà mình còn sống mình còn mạnh quý mà đồng đạo chúng ta không lo niệm Phật đó Thì đến cái giờ cuối đó chúng ta khó lắm Bởi vì Cái tâm chúng ta hàng ngày mình sống Giống như là cái camera tâm nó quay hết Nó quay hết cái quãng đời của mình đó quý vị Cho nên đến cái giờ phút cuối cùng này Nó sẽ phát ra Cái gì mình thương nhất Cái gì mình làm nhiều nhất Cái gì mình ghét nhất đó Thì lúc bây giờ cái giờ cận tử nghiệp nó sẽ phát ra Nếu hàng ngày đồng đạo thương người nào nhiều nhất đó Thì đến cái giờ cuối cùng đó Chúng ta sẽ phát ra cái đó Tôi nhớ ngày Chí Công Hòa Thượng Ngài nói một cái mẫu chuyện Khi gặp một cái đám cưới Ở phía trước đó Đi ngang Thì Chí Công Hòa Thượng dòm Ông nói một câu là thật cổ quái Thật cổ quái Thì những những tín đồ ở trong hỏi Dạ dạ thưa sư phụ Cái gì mà sư phụ nói thật cổ quái Ông bùi em nói rằng Coi kìa Chú để là cháu của bà nội Cô dâu là bà nội Chú để là cháu của bà nội Thì nghe cái này hầu như ai cũng sửng sốt hết thì lúc bây giờ mới hỏi lại Thì thật sự Khi mà bà nội gần lâm chung đó Thì mọi thứ bà nội là Phải nói rõ là xong hết rồi Nhưng bà bà nội còn nói thằng con trai lớn á Giờ này mẹ chết Mẹ an tâm rồi Nhưng mẹ còn lo cho cháu nội của mẹ Nó còn nhỏ quá Không có người chăm sóc Nội mẹ quá lo Thì chính vì cái tư tưởng lo đó Trước khi lâm, lâm chung đó mà cuối cùng phải đào thai Đào thai trở lại và Phải là gá duyên với với cháu nội của mình Để chi để chăm sóc Để lo lắng Vì vậy cho nên quý cô quý chú giờ này Mà chúng ta có con cháu trong nhà đó Nhất là mình lớn tuổi ai cũng vậy Mình thương con thương cháu dữ lắm Nhưng mà đồng đạo phải nhớ rằng Mình thương con thương cháu ở một góc độ nào thôi Chúng ta nên thương Đức Phật A-di-đà nhiều hơn Để chi Đến giờ phút cuối cùng mình không cần biểu nó niệm Tâm mình tự niệm Phật Tại sao vậy? Bởi vì hàng ngày cái camera này nó ghi quá nhiều câu lục tử rồi Ghi quá nhiều pháp môn hành đạo rồi Cho nên đương nhiên là đến cái giờ đó Thì nhất định tâm chúng ta sẽ nhớ niệm Phật Tôi nhớ hôm bữa đó mấy em đi theo tôi Nó cũng vui vui Nói huynh tâm mà đến cái ngày mà lúc lâm chung đó Chắc huynh tâm cho nó đạo không quá Bị hàng ngày nó đạo hàng ngày nè Tôi nói chẳng là được gì tốt Mà được mà trước khi chết mà nói bài pháp cuối cùng còn hay nữa Thấy quý vị bởi vì hàng ngày mình làm cái gì thì cái nghiệp đó nó nó sẽ cuốn hút mình ngày xưa anh nọ anh ảnh phá sẽ đạp thì đến cái vợ cái giờ phút lâm chung thì ảnh cứ cứ cái, cái tài anh cứ đập 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 và người biết ngày xưa là phá sẽ đạp là gõ hai cái cây mà gõ nhau đó cứ gõ hoài người đó hồi đó ngoại tôi cũng vậy lúc mà gần gần hấp hối ngoại tôi kêu nga quý nga quý nga quý bởi vì con nga với thằng quý là hai đứa cháu nội trong nhà ngoại tôi thương lắm con cậu út thương như là trứng mỏng vậy đó cho nên cuối cùng không nhớ gì cứ nhớ nga quý nga quý hoài tới chút hơi thở sau cùng phải chia hàng ngày mà ngoại tôi phải nhớ nam mô a di đà phật thì giờ đó là cứ nam mô a di đà phật xuyên suốt cho nên vấn đề này hôm nay chúng tôi chia sẻ vấn đề này quý vị cao tuổi chúng ta cố gắng nha giờ này mình chỉ thương phật a di đà thôi không có thương ông thương bà cho ông bà giờ đi chỗ khác đi hầu đó thì thương ông bà mấy chục năm mà ha hả quý vị giờ này mà thương rất là khổ 
phải chi mà tuổi trẻ trẻ như tôi với anh thiện đồ còn thương ông thương bà được bởi còn trẻ mà nói vậy thật sự vô vô thường đến bước giờ nào hả vị cho nên mình phải biết được cái khái niệm sống của mình mình hiểu được cái tỷ lệ sống của mình thì làm sao mà chúng ta phải lo cho nó gọn cho nó nhẹ để cuối cùng thì chúng ta sẽ được giải thoát và cái điều lợi tiếp theo mới đi hôm nay tu đạo phật giáo và hảo thì quý vị ai cũng mong là được giữ họ long qua tôi thì thật ra những năm gần đây nó họ long qua tôi nôn lắm nhắc họ long qua lòng tôi nôn mà nhưng không biết về được hay không mà nôn lắm như vậy thì giờ này đồng đảo an tâm thật sự ra cái tiêu chuẩn về họ long qua không khó lắm đâu chỉ cần chúng ta là người hiền mà một cái người mà thật sự hiền người này không thiếu câu lục tự quý vị phải không đức thầy dạy rất rõ là có thiện căn sớm lại cửa thiện câu niệm phật chờ ngày chung cuộc như vậy thì hôm nay mình đã trở về với cửa đạo là mình đã có căn lành rồi cho nên hôm nay chỉ cần chúng ta niệm phật thì tôi tin chắc rằng sau khi bỏ xác này chúng ta sẽ được về giữ hỏi dầu rằng giờ này chưa hỏi chưa đến nhưng mà thần thức của mình sẽ được đức thầy sắp xếp an trí một nơi nào đó để chúng ta tiếp tục tu đầy đủ công đức rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ sẽ cùng thầy trong cái ngày giữ hộ long hóa mà thầy dạy rất rõ rồi tức là thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu vẫn biết con vua con dễ giàu nhưng nổi tiền khiên vai lắm nợ đời này đã dứt với mong cầu mong cầu gặp phật hội long hóa con ráng trì tâm niệm phật đà như thầy dạy của hay gương cần thơ rất rõ cho nên hôm nay đồng đạo có niệm phật thì tôi tin chắc rằng chúng ta không có được chắc là chúng ta sẽ được giữ hỏi sẽ cùng đức thầy bồ đào đủ thánh trà tiên muôn năm cộng lạc của hiện tôi chung còn nếu chúng ta không niệm phật coi chừng chúng ta rớt rồi vậy à bởi vì mình nói mình hiền nhưng không phải cái hiền mà mình nghĩ đơn giản đâu cái hiền của chúng ta làm sao mà để phật thầy chấm điểm cho mình nó thật sự là hiền và cái cuối cùng nữa chẳng những dội long qua mà nếu đồng đạo chúng ta chuyên tâm niệm phật đó thì đức thầy đã khẳng định rất rõ rồi đồng đạo mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc hưởng công niệm phật rất yên lành kính thưa đồng đạo đến ngày cuối cùng chúng ta sẽ được sanh về có phật như lời đức thầy giới thiệu trong các bài cho cô năm võ thị hợi rất rõ ràng thì đó là chúng tôi đưa ra một số cái lợi lạc căn bản gọi là đức thầy cho nên hôm nay mình đi cái chuyến buôn này lời dữ lắm cái vốn bỏ ra chỉ có niệm phật thôi đâu có tốt gì đâu niệm phật trong tâm nhưng mà cái kết quả đạt được xin thưa rằng không hề nhỏ chúng ta đạt ở tại thế gian đạt từng câu lục tử và chúng ta đạt luôn suốt thế gian cái phần hồn chúng ta không về địa ngục phần hồn chúng ta không bị quỷ vô thường dắt đi mà lúc bây giờ chúng ta sẽ đi lên chúng ta niệm phật nhiều lên càng cao niệm phật ít cũng được nhưng mà niệm càng nhiều càng cao chỉ sợ nhất là chúng ta không niệm phật và đồng thời một cái điều quan trọng không thể thiếu trong sự niệm phật đồng đạo phải giữ giới luật nếu như hôm nay mà chúng ta chúng ta niệm phật mà không giữ giới luật đó cũng giống quý vị đang đi cái 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 ghe cái ghe buôn cái cái ghe chở đồ đi buôn bán giờ chúng ta đi buôn bán mà nó đang nói giờ mình nó đi buôn bán mà nó bị xì nước không có hay hàng chúng ta chưa có bán được gì trơn mà không ngờ nó nó, nó chìm thuyền nó lủng nó xì nước lủng giữa đường ha mà nói thí dụ như vậy đi quý vị à, niệm phật mà không giữ giới luật đó cũng giống như chúng ta làm ruộng vậy đó ai cũng muốn à, đợi tới cái mùa trổ bông hết trơn nhưng mà nửa chừng lũ lụt ập tới bể đê tràn lúc hết có đâu nữa mà bông đâu mà hái mà 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 chúng ta được kết quả mình ví dụ như cho nó dễ đi đồng đạo bởi vì thật sự mà nói chúng ta suy nghĩ cuộc đời đi chúng ta niệm phật mà mình còn phạm quá nhiều giới luật của đạo thì sự niệm phật không đạt kết quả bởi vì mình vừa niệm phật mà mình vừa phạm giới luật thì theo con nghĩ rằng phật không có không chứng mình đâu bởi vì miệng thì niệm phật lòng thì tài gian không đạt kết quả đồng đạo cho nên đây là một vấn đề chúng ta phải cực kỳ hạn chế trên con đường tu hành của mình Hành giả tu hành niệm Phật thì cái quan trọng nhất là giới điều Giới luật của đạo chúng ta phải nghiêm thủ Khi mà mình vừa giữ giới luật của đạo Mình không phạm điều ác nữa Không vay thêm cái nghiệp nợ nữa Cộng thêm chúng ta trì câu lục tự Thì chúng ta mới đạt được kết quả cao Như những gì mà Đức Thầy dạy mà chúng tôi vừa nói